Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 31 tháng 7, kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố 11 tháng 9 đã đồng ý nhận tội. Sau 27 tháng đàm phán, thỏa thuận nhận tội này sẽ loại bỏ án tử cho Khalid Sheikh Mohammed và hai đồng phạm khác. Đài CNN trích dẫn thông tin trên từ một lá thư các công tố Mỹ gửi đến gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố. Theo đó, ba nghi phạm trên đã đồng ý nhận tội với tất cả tội danh bị cáo buộc, bao gồm cáo buộc khiến 2.976 người thiệt mạng, được liệt kê trong bản cáo trạng. Mỹ đạt được thỏa thuận trên với các nghi phạm sau 16 năm thực hiện truy tố vụ khủng bố của Al Qaeda. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những tên khủng bố đã chiếm đoạt 4 máy bay thương mại, sau đó điều khiển 3 chiếc trong số đó tấn công tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York và trụ sở Lầu Năm Góc. Chiếc máy bay thứ tư bị những tên không tặc cố điều khiển hướng đến Washington, nhưng hành khách và phi hành đoàn trên máy bay khi đó đã xông vào buồng lái. Chiếc máy bay sau cùng lao xuống một cánh đồng ở Pennsylvania. Có ý kiến chuyên gia cho rằng thỏa thuận này là ít tệ nhất nhằm tránh một phiên tòa kéo dài và phức tạp để tuyên án tử cho kẻ chủ mưu Mohammed. Chính phủ Mỹ trong vòng 2 thập kỷ qua đối mặt với nhiều thách thức khi xử lý vụ án kể từ thời điểm nghi phạm Mohammed bị bắt ở Pakistan vào năm 2003. Theo hãng tin AB, trước khi được chuyển đến nhà tù quân sự Guantanamo của Mỹ ở Cuba, nghi phạm Mohammed đã bị cơ quan tình báo Trung ương Mỹ tra tấn bằng nhiều hình thức. Việc tra tấn nghi phạm được cho là một trong những nguyên nhân đã làm cản trở quá trình tố tụng của vụ án khi những bằng chứng có được do tra tấn không được chấp nhận tại tòa.